ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారండి అందరూ నేను మీ ప్రవళిక ఈ రోజు కూడా నేను ఒక ఇన్స్టెంట్ దోశ తెచ్చేసానండి అదేంటంటే స్వీట్ వీట్ ఫ్లోర్ దోశ అనమాట గోధుమ పిండితోటి తీపి దోశలు సో దాంట్లోకి వచ్చేసేసి స్పైసీ చట్నీ అనమాట సో మరి ఈ కాంబినేషన్ ఎలా ఉంది ఎలా తయారు చేసుకోవాలో ఈ వీడియోలోకి చూసేసేయండి అలాగే కొత్తగా నా ఛానల్ చూస్తున్నట్టయితే కనుక సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సబ్స్క్రైబ్ తో పాటు పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ కూడా ప్రెస్ చేసేసుకోండి తద్వారా నా లేటెస్ట్ నోటిఫికేషన్స్ అనేవి మీకు మెసేజ్ రూపంలో వచ్చేస్తాయి మరి ఈ స్వీట్ దోశలు విత్ స్పైస్ చట్నీ కాంబినేషన్ ని ఎలా చేసుకోవాలో ఒకసారి వీడియోలోకి వెళ్ళిపోండి నేను వచ్చేసేసి ఒక బౌల్ లోకి త్రీ కప్స్ ఆఫ్ గోధుమ పిండి తీసుకున్నాను ఈ త్రీ కప్స్ గోధుమ పిండికి నేను వచ్చేసేసి ఒక సేమ్ అంటే ఇదే దాంతో నేను త్రీ కప్స్ తీసుకున్నాను గోధుమ పిండి సో వన్ కప్ షుగర్ సరిపోతుంది మనకి ఇది ఇందులో మనం వేసుకోవాలన్నమాట అండ్ నెక్స్ట్ దీంట్లో వచ్చేసేసి కొంచెం లైట్గా సాల్ట్ వేసుకోవాలి కొద్దిగా చాలు అలాగే ఇందులో కొంచెం మనము బేకింగ్ సోడా కూడా వేసుకోవాలన్నమాట సో ఇప్పుడు వీటన్నిటిని కూడా మనము దోశ బ్యాటర్ లాగా మనము మిక్స్ చేసుకోవాలన్నమాట అన్నీ కూడా ఒక్కసారి ఇట్లా విసుక్తోటి కలిపేసేసుకొని మనము దోశ పిండి మనకి ఎలా ఉంటుందో పలుచాగా అలా మనము కలిపేసుకోవాలన్నమాట వాటర్ వేసుకొని ఒకసారి మొత్తం ఇలా తిప్పుకొని సో గడ్డలు అనేది లేకపోకుండా ఇలా మనం దోశ బ్యాటర్ లాగా మొత్తం వాటర్ తోటి ఈ గోధుమ పిండిని అనేది ఇలా కలుపుకోవాలన్నమాట సో ఎందుకంటే గోధుమ పిండి కాబట్టి అక్కడక్కడ మనకి తొందరగా గడ్డలు అనేటివి కడుతూ ఉంటాయి కాబట్టి కొంచెం విసుపుతోటి స్పీడ్గా మనము ఇలా జారుడుగా కలిపేసుకోవాలి అండ్ మధ్య మధ్యలో వాటర్ కూడా కలుపుకుంటూ ఉండాలి సో ఇప్పుడు మనం దీన్ని కొద్దిసేపు అంటే ఒక ఫైవ్ టెన్ మినిట్స్ పక్కన పెట్టుకుందాము ఈ లోపు మనము చట్నీకి వేసుకుందాము నేను స్పైసీ చట్నీ అని చెప్పేసేసి అన్నాను కదా సో ఇందులోకి కాంబినేషన్ ఆ చట్నీ కోసం ప్రిపేర్ చేసుకుందాం మనం ఓకేనా సో దీన్ని మనం కొద్దిసేపు పక్కన పెట్టేసేసుకుందాము అంటే ఒక టెన్ మినిట్స్ మనం నానబెట్టుకుందాం అనమాట సో దీన్ని మనము ప్లేట్ తోటి కవర్ చేసుకుందాము ఇక్కడ చట్నీ కోసం నేను ఎండు మిరపకాయలు అలాగే మూడు ఉల్లిపాయలు తీసుకున్నాను అనమాట సో ఇప్పుడు ఈ రెండింటిని మనము సాల్ట్ వేసుకొని మిక్సీ పట్టుకోవాలి సో నేను ఇప్పుడు వచ్చేసేసి వీటిని పీసెస్ చేసుకొని మిక్సీ పట్టుకుంటాను సో మిక్సీ జార్కి మనము చట్నీ కూడా ఇలా పట్టేసేసుకున్నాము చూసారా ఎంత కలర్ఫుల్గా ఉందో సో దీన్ని మనము ఒక బౌల్లోకి షిఫ్ట్ చేసేసేసుకుందాము సో మనకి చట్నీ కూడా రెడీ అయిపోయింది కాబట్టి ఇప్పుడు మనము పిండి చూసుకుందాము సో ఆల్మోస్ట్ మనకి ఇది కూడా నానిపోయి ఉంటుంది సో చూసారా చక్కగా దోశ పిండి మాదిరి అయిపోయింది కదా సో ఇప్పుడు మనం వచ్చేసేసి ప్యాన్ పెట్టేసేసుకొని దోశ ప్యాన్ మనము ఇవి దోశలు వేసుకుందాము సో ఇదేంటంటే గోధుమ పిండి కాబట్టి కొంచెం గట్టి పడతా ఉంటుంది పర్లేదు కాస్త వాటర్ కలుపుకుంటా ఉండండి దోశలు వేస్తున్నప్పుడు ఒకవేళ గట్టిగా అవుతేనే మాత్రమే సో ఇప్పుడు మనము ప్యాన్ పెట్టేసేసుకుందాము దోశ వేసుకోవడానికి సో స్టవ్ పైన ప్యాన్ పెట్టుకోవాలి దోశ ప్యాను ఇందులో వచ్చేసేసి నేను నెయ్యి వేసుకుంటున్నా అనమాట ఎందుకంటే నెయ్యి వేస్తేనే ఇవి చాలా బాగుంటాయి టేస్ట్గా అనిపిస్తాయి అనమాట సో కాబట్టి ఒకసారి ఇలా పైన అంతా కూడా స్ప్రెడ్ చేసేసుకొని నెయ్యిని సో ఇప్పుడు మనము తీసుకున్నటువంటి దోశ బ్యాటరీ ఏదైతే ఉందో అది వేసుకోవాలి సో దీన్ని గట్టిగా తిప్పకండి ఎందుకంటే ఇది నార్మల్ తిండి కాదు కాబట్టి ఇలా మనము మెల్లగా తిప్పుకోవాలన్నమాట సో పైన అలా వచ్చేసేసి కొంచెం నెయ్యిని యాడ్ చేసుకోండి ఓకే ఒకసారి టర్న్ ఓవర్ చేసుకుందాము చూసారా ఎంత బాగా వస్తున్నాయో రెడ్ కలర్గా సో అన్నీ కూడా మనము ఇలాగే వేసుకోవాలన్నమాట సో అయిపోయింది కదా చూసారా ఎంత బాగా వచ్చాయో దోశలు అనేటివి రెండోసారి కూడా ఇలా నెయ్యి వేసుకొని అన్నీ కూడా మీరు ఫ్రై చేసుకోండి ఒకవేళ వేసేటప్పుడు మీకు షుగర్ సరిపోలేదు అనుకుంటే కనుక మళ్ళీ కొంచెం యాడ్ చేసుకోండి ఈసారి వేసుకున్నప్పుడు షుగర్ పౌడర్ చేసి వేసుకోండి ఎందుకంటే ఆల్రెడీ మనము ఇది మిక్స్ చేసేసుకున్నాం కాబట్టి మళ్ళీ మనకి షుగర్ అనేది కరగాలి కాబట్టి పౌడర్ వేసుకొని ఒకసారి టేస్ట్ చూసి తెలుసుకోండి సో అన్నీ కూడా మళ్ళీ మనము సేమ్ నెయ్యి నెయ్యితోటి మనం ఫ్రై చేసుకోవాలన్నమాట ప్రతి ఒక్క దోశ కూడా 
అట్ లాస్ట్ మనకి దోశలు కంప్లీట్ అయిపోయాయి చూసారా ఎంత బాగా వచ్చాయో తుంచుతుంటే కూడా మనకి ఇలా తినిపోతూ ఎంత మెత్తగా వచ్చాయి చూసారా సో దీనికి మనం తయారు చేసుకున్నటువంటి స్పైసీ ఎర్ర చట్నీ వేసుకొని తింటే సూపర్ ఓ సూపర్ అనమాట సో ఇది చూసారా ఎంత బాగా వస్తుందో చాలా బాగుంది కదా కలర్ కాంబినేషన్ కూడా గోల్డ్ కలర్కి రెడ్ కలర్ చట్నీ అన్నట్టు ఎలా ఉందో సో నేను ఎందుకు ఈ స్వీట్ దోశలోకి స్పైసీ చట్నీ అంటే ఎందుకంటే ఇవి తీపి కాబట్టి దీనికి మనము స్పైస్ యాడ్ చేసుకొని తింటే చాలా చాలా సూపర్గా ఉంటుందండి సో అందుకని నేను మా ఇంట్లో ఎప్పుడు కూడా నేను ఇలా స్వీట్ దోశల్లోకి నేను ఇలా స్పైసీ చట్నీ అనేది ఎర్రకారం చేసుకుంటాను అనమాట సో మరి మీరు కూడా టేస్ట్ చేసేసేయండి అలాగే మీ పిల్లలకు కూడా చేసి పెట్టండి ఒకవేళ మీ పిల్లలకి ఎక్కువగా తినిపించాలి అనుకుంటే గనక ఈ దోశలలో చక్కెర బదులు బెల్లం యూజ్ చేసుకోండి వాళ్ళకి చాలా మంచిది అనమాట సో మరి ఎలా ఉంది ఫ్రెండ్స్ నా దోశ విత్ స్పైసీ చట్నీ సో మీరు కూడా ట్రై చేసి నా కామెంట్ బాక్స్లో చెప్పండి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్